హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను రాగి సంకటి నాగి నాటుకోడి పులుసు చేస్తున్నాను ఇది రాయలసీమ డిష్ అనమాట ఇది చాలా బాగుంటుంది రాగి జావ తాగుతాము మనము వద్ద అలాగే రాగి సంకటి కూడా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మంచిది రాగిలో మనకి ఐరన్ కాల్షియం బాగా ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని ప్రిపరేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ తీసుకొని ఒక గ్లాస్ బియ్యం తీసుకొని వాటిని బాగా రెండు సార్లు కడిగేసి ఒక గ్లాస్కి మూడు గ్లాసుల నీళ్ళు పోసి కుక్కర్ పైన లిడ్ పెట్టి అన్నము చాలా మెత్తగా ఉడకబెట్టాలన్నమాట మనం రోజు వండుకునేలాగా కాకుండా ఇప్పుడు కర్రీలోకి ఇలాచి లవంగాలు మిరియాలు చెక్క వీటన్నిటిని వేసుకొని కొంచెం కచ్చాపచ్చ దంచుకోవాలన్నమాట ఇట్లా దంచుకున్న దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మనం పొయ్యి మీద ఉల్లిపాయలు కొంచెం బ్రౌన్గా అయ్యాయి ఇందులో బోజువా రాకు ఇప్పుడు మనం కచ్చాపచ్చ దంచుకున్న మసాలా వేసి కొంచెం వాసన వచ్చే వరకు దాన్ని వేపుకోవాలి వేపుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఇవన్నీ వేసి దాన్ని అల్లం వాసన పచ్చివాసన పొయ్యేంత వరకు దాన్ని వేపుకోవాలి ఇది నాటుకోడి అనమాట దీన్ని ఉప్పు పసుపు వేసి రెండు మూడు సార్లు బాగా కడుక్కోవాలి కడిగిన తర్వాత దీన్ని నేను వన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేశాను ఇందులో నేను ఉప్పు కారము పసుపు అల్లం వెల్లిగడ్డ గరం మసాలా పెరుగు ఇవన్నీ వేసి కలిపి ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను ఇప్పుడు ఇది ఈ మిశ్రమాన్ని మనము ఉల్లిపాయలు దాంట్లో వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఇలా మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల కారం వేస్తున్నాయి ఇక్కడ రెండు మీడియం సైజు టమాటాలు వేసి బాగా కలిపేసి రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి ఇది కొంచెం ఉడుకుతుంది అనుకున్నప్పుడు మనం అందులో వాటర్ పోసేసి లిడ్ పెట్టి హై ఫ్లేమ్ మీద ఒక రెండు విజిల్స్ రానివ్వాలి తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ ఎందుకంటే ఇది నాటుకోడి కాబట్టి తొందరగా ఉడకదు అలా పెట్టి ఉడకపెట్టేస్తే అది అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం అన్నం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది మనకు అన్నం మెత్తగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల రాగి పిండి వేసి అన్నం పైన మొత్తం అట్లా వేసి కొంచెం సేపు మూత పెట్టి దాన్ని ఆవిరికి వదిలేయాలన్నమాట ఇలా వదిలేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మూత తీసేసి అన్నం మొత్తం ఆ పిండి మొత్తం అన్నంలో కలిసేటట్టు దాన్ని మెత్తగా కలపాలన్నమాట మనకి ఇక్కడ రాగి సంకటి అంటే ఈ కలపడంలోనే ఉంటుంది ఇలా కలిపితే అన్నం మొత్తం ముద్ద ముద్దగా మనం అన్నం ఆల్రెడీ మెత్తగా వండుకున్నాం కదా ఆ వండుకున్న అన్నం మొత్తం ఇట్లా ముద్దలాగా అయిపోవాలన్నమాట ఇదంతా మనం కలపడంలోనే ఉంటుంది మనం ఎంత బాగా కలిపితే అది అంత బాగా తయారైంది మనకు రాగి సంకటి తయారైపోయింది ఇప్పుడు కర్రీ చూద్దాం కర్రీ కూడా అయిపోయింది మనకి ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలిపేసి సరిపోయింది రాగి సంకటి కోడి కూర పులుసు రెడీ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఇది మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇది వేడివేడిగా తింటే చాలా బాగుంటుంది చల్లగా అయిపోతే సంకటి తినలేము చల్లగా గడ్డలాగా అయిపోతుంది వేడి వేడి ఉన్నప్పుడు బాగుంటుంది ఈ సంకటి నా కో కోడికూరలోకే కాకుండా మనం పప్పులో కూడా తినొచ్చు దోసకాయ పప్పు అలా వేసుకొని థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్